ശേഷം <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ചരിത്രബോധമില്ലാത്തതാണ് <laughs> 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 മോൾക്ക് മഴമേഘ മുകിലും കാറ്റും ഒക്കെ വിടാറായില്ലേ മക്കളെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതുവരെ വിടാറായില്ലേ എന്റെ അങ്ങളെ കവിത ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ മോൾ എന്തിനെ കവിതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് കവിത എഴുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ട് പുറത്തു വരണം അങ്ങളെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ വലിയ ആശകൾ കൊണ്ടുവരാനേ അത് ചുരുക്കി തന്നെ പറയണം ശരി അത് കവിത തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ പിന്നെ അങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടേ മോൾ കവിതയുടെ പുറന്തോട് പൊളിച്ച് പുറത്തു വരണം തൂലിക കുറച്ചുകൂടി സ്വതന്ത്രമാകണം അപ്പോഴാണ് കവിതയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതെ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല മോൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടല്ല ആ മനസ്സിലാവണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മിണ്ടാണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറ എന്റെ തൂലിക എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് തൂലിക സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോൾ ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് മാറണം എന്നിട്ട് പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാഷ വിശാലമാണ് എന്തും എഴുതാം എങ്ങനെയും വർണ്ണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ ആരെയും വിമർശിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്റെ കവിത മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പ്രബന്ധത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അങ്ങനെ പറയണേ അങ്ങനെ വന്നാലേ മോൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി ഇനി എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പോയാലും എഴുത്തിനൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആ നീ കാണൂലടാ അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അത് മതി ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി മക്കൾക്ക് ഞാൻ പ്രബന്ധം കവിത ഇത് 
ചേട്ടാ ശമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പണിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ റോഡിൽ കൂടി പോയി അഞ്ചാറ് പേരെ വിളിച്ചിരുന്നില്ല അവര് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേനെ കളിയാക്കാൻ പിടിക്കാനുള്ള ഞാൻ <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു കാര്യം അടുക്കളോ അമ്മ ഞങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ കൂട്ട് അടുക്കളെ പെറ്റി കിടക്കാനൊന്നുമല്ല വന്നേക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പൊക്കോളാം ചേട്ടൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മ ചേച്ചി പേനയും പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രബന്ധം എഴുതാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാ എഴുതിട്ട് നിങ്ങക്ക് വല്ല നഷ്ടം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല നഷ്ടം വരാൻ പോണതേ അമ്മക്കാ എനിക്കെന്ത് നഷ്ടം വരാൻ ഇച്ചിരി പേരയും പേപ്പർ നഷ്ടപ്പെടും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അമ്മ അതല്ല ആ ലച്ചേച്ചി ഇപ്പം പ്രബന്ധം എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിലുള്ള ആളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നേ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവൻ വന്നതും നിങ്ങൾ വന്നതും എല്ലാം ഒരേ ലക്ഷ്യമാണ് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുക്കളയിലെ പണി ചെയ്യിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ അവൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട വീട്ടിലെ പണി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇറക്കി പോടാ ീകരണം ബാഷ്പീകരണമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഗോള സാംസ്കാരം ഒരു പൃഥ്വി നമ്മൾ വാക്കുകൾക്കും വാചകങ്ങൾക്കും ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കണ്ട എഴുതി കൊടുക്കുക കാര്യം രണ്ടു പേരോട് കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അവൾക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശാലമായി തന്നെ പേനയിലേക്ക് ആവാഹിക്കണം എന്നിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തോളം ചെയ്യുന്ന അത് ചേച്ചിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ചേച്ചിക്ക് അതിനുള്ള വിവരമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരോടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ മറക്കരുത് നിങ്ങളുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറങ്ങട്ടെ പോലെ തകർത്തോളം പ്രബന്ധം ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോമേ പിന്നെ നീ തന്നെ എഴുതി നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോ മനസ്സുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്നതാണ് അവർ ഭ്രാന്തന്മാരെന്നു ഭ്രാന്തന്മാരെന്നു മോളെ അല്ല അങ്കള് ഞാൻ ഈ കവിതയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടേ പ്രബന്ധം എഴുതാൻ തുടങ്ങി താളം തെറ്റിയ മനസ്സുകളുടെ തേങ്ങൽ അങ്ങള് അവരെ ചുമ്മാ ഭ്രാന്തമാണെന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്
പറഞ്ഞ ഉടനെ പോയല്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേൾക്കണം അല്ലല്ലോ ശരിയാങ്കളെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചിക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല സാധാരണ ഞാൻ കറിഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചാൽ പോലും ഫോൺ തരാത്ത ആളെ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട പോലും വന്നില്ല ഇടത്തിങ് തന്നു തിരിച്ചു ചോദിച്ചുമില്ല ആന്നേ ഇത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയും കണ്ടു അതിനെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് മാറി കൂടി പോവില്ല അതിനൊരു ചെറിയ കണ്ട്രോള് നിർത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ സമയത്തിന് അത് ചെയ്യണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ അതായത് ഇതിനിപ്പോൾ ഇത് മരുന്നും ഉണ്ട് മന്ത്രവും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്തിനു ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് സിമ്പിൾ കേസാണ് നമ്മളായിട്ട് ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് പേടിച്ച് അമ്മ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ചിറങ്ങി നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊച്ചിൻ്റെ ഭാവിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അല്ല ബാസേട്ടൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വരണേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചെമ്പുമുഖിൽ നല്ലൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ഒരു സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നേട്ടാൻ പോലെ ആൾ പക്ഷേ ഒന്ന് കൈ കിട്ടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ നുള്ളി എടുത്ത് കളയുന്നതാണ് പറയണത് ഏത് കേസും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൊച്ചിന് വട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരണേ അല്ലെന്ന് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിൽ ഇതിന് നല്ല വേറെ നല്ല പേര് കാണും നമ്മളത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടല്ല ഇതിന് എപ്പോഴും നുള്ളിയും കളഞ്ഞാൽ മാറുമല്ല പറഞ്ഞ കേക്കയില്ല പക്ഷെ അത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവസാനം നമ്മളെ തലേ കേറിക്കോളൂ മോളെ അമ്മയുടെ മോളാരോ ചേച്ചി പറയാറ് തൂക്കിയെടുത്ത് പാറമടി ഇടുന്നു വേനൽമഴ പെയ്യണ്ടതേ പൊറത്തല്ല എന്റെ തലേലാ 
എന്നാലും എന്റെ ഉള്ളിൽ തീയണോളൂ ആ ജയന്തൻ എങ്ങനെ എന്റെ കൈ കിട്ടി അവൻ അവരുടെ ഞാൻ പറയൂ കേട്ടോ ജയന്തൻ എന്തായത് ഇവിടെ നടന്ന് പൊട്ട കവിത എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവളെ മഹാകാവ്യ എഴുതാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും പോയിരിക്കണോ അവൻ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ മഹാകാവ്യ അല്ല എന്ത് ബന്ധമാണെങ്കിലും എന്താ വട്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ അവക്ക് അതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തൂക്കിയെടുത്ത് പാറമടി ഇടുന്നു പറഞ്ഞാളു നിന്നെ അവിടെ അല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടാ കളയേണ്ടത് അമ്മ ബാലി ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടായി പോട അതാണ് കഷ്ടം ഇപ്പോ അമ്മ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല ആശയങ്ങള് പറഞ്ഞാലേ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടേ കാണിക്കാം അത് മതി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ വട്ടും മാറാൻ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അവളുടെ കയ്യിൽ ആ പേനയും പേപ്പറും ഉണ്ടല്ലോ ആ പേപ്പറും വലിച്ചിട്ട് പേന എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ മാറിക്കോളൂ അവൻ പറയുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല അമ്മ ചേച്ചി ആ ടെമ്പർ കയറ്റി നിക്ക അമ്മയൊന്നും നോക്കത്തില്ല ചേച്ചി എനിക്ക് വേറൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്റെ ഡൗട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ അവക്ക് വട്ടമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അവൾ അഭിനയിക്കായിരിക്കില്ല കാരണം ഇത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാനെ ചേച്ചിക്ക് അറിയത്തില്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ ഇതല്ല നിന്റെ അപ്പുറം നിങ്ങളെ ആ കൊച്ചിന്റെ ഭാവി വെച്ചാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യം എടുത്തില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനായി ഇതിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതി ആണാ ഒന്ന് പോവാസിന് അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്റെ മോളെ ഇവിടെ അതെ പറയണ്ടത് പറയാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഓട്ടോ അല്ലേ മോളെ ലച്ചു മോളെ ലച്ചു നിങ്ങളെ കുടുംബ വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുടുംബ വഴിക്ക് പറയുമ്പോ ബാലിന്റെ വകയിൽ ഒരു അമ്മായി പെൺകുട്ടിയക്ക് തന്ത വഴിയല്ല താ വഴിയാണ് നീലുന്റെ വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്തെന്ന് പാസിയണ്ട എന്റെ ഭാര്യക്കണോ കേക്കല്ലേ കേട്ടാ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും വട്ടാണ്ടെന്നറിയാമേ അടി എനിക്ക് താളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒഴുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുത്തിന്റെ ഒടുവിൽ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച എനിക്ക് വട്ട എന്ന് പറയണ അത് എനിക്ക് വട്ട തന്നെയാ ഒന്നുമില്ല 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 താരാ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് തന്നെയാ ഭ്രാന്ത്
Yeah.